ที่แบบฝึกหัด 2.1 นะคะในหนังสือหน้า33ข้อ1โจทย์บอกว่าพิจารณารูปแบบของจำนวนที่กำหนดให้แล้วใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยหาว่า A คือจำนวนใดโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมารู้จักคำนี้ก่อนก็คือการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะการให้เหตุผลแบบอุปนัยคืออะไรก็คือการให้เหตุผลที่สรุปมาจากการทดลองหรือการสังเกตย่อยๆนะคะแล้วมาสรุปในรูปแบบทั่วไปคืออย่างเช่นอะไรอุปนัยการให้เหตุผลนะคะมันจะมีหนึ่งคือให้เหตุผลแบบอุปนัยกับสองเป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยในบทนี้นะคะเราจะพูดถึงการให้เหตุผลแบบอุปนัยก็คือจากย่อยๆสรุปไปสู่รูปแบบทั่วไปหรือจากเล็กๆไปใหญ่ๆนั่นเองค่ะก็คืออาจจะให้อาจจะมีการอย่างเช่นว่ามีการทดลองในหลายๆครั้งแล้วเราก็ดูจากผลการทดลองนี้เราก็เอามาสรุปได้เป็นข้อสรุปใหญ่ๆหนึ่งข้อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูโจทย์ข้อหนึ่งย่อยโจทย์ให้สิบสองยี่สิบสองสามสิบสองสี่สิบสองและ A ให้หาว่า A คืออะไรนะคะโอเคอันนี้ค่ะอ่ะก็ถือเป็นการยกตัวอย่างแบบอุปนัยไปเลยละกันว่าเขาจะให้เลขเรามาเห็นไหมคะถ้าให้สมมติให้เลขตัวอย่างมา4ตัวและเราต้องดูว่าไอ้สตัวเนี้ยมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วเราก็หาข้อสรุปว่าตัวที่5ซึ่งเป็น A เนี่ยมันต้องเป็นอะไรนะคะเราก็มาสังเกตว่า12มา22 22มา32 32มา42คือแต่ละตำนวนห่างกัน10ใช่ไหมคะคือบวกเพิ่มทีละ10ทีละ10ดังนั้นเราก็นำตรงนี้มาเป็นข้อสรุปได้ว่าตัวต่อไปก็ต้องเป็นบวกอีกสิบใช่ไหมคะดังนั้น A ต้องเท่ากับ42บวกสิบเท่ากับ52นั่นเองค่ะเอออันนี้อาจจะเรียกอย่างได้ว่าอนุกรมนะคะอย่างที่แต่ว่าเดี๋ยวจะได้เรียนไปชั้นที่สูงขึ้นไปโอเคค่ะมาที่ข้อสองนะคะข้อสองโจทย์ให้มาเป็น12 10 8 6และ A ถามว่า A คืออะไรเราก็ดูความสัมพันธ์นะคะดูว่า12หารจาก10คือ2 10หารจาก8 2 8หารจาก6 2แต่อันนี้จะเป็นแบบลบใช่ไหมคะคือมันจะลดลงทีละ2ทีละ2ดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าต่อจาก6อ่ะคือ A ก็ต้องหารลดลงมาอีก2ถูกไหมคะดังนั้น A คือ6ลบ2เท่ากับ4นั่นเองค่ะเราก็ตอบไปว่า A ของเราในข้อ2ย่อยก็คือ4นะคะโอเคมาดูที่ข้อ3ข้อ3ย่อยโจทย์ให้ห้าสามหนึ่งลบหนึ่งลบสามและ A ค่ะดูนะคะว่าตัวเลขแต่ละที่จดให้มาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ใช่ไหมคะห่างกันลบสองใช่ไหมคะสามลบสองเลยหนึ่งหนึ่งห่างจากลบหนึ่งเท่าไหร่คะลบสองเหมือนกันเราก็เดาได้เลยว่าต่อไปมันก็ต้องเป็นลบสองแน่นอนเพราะฉะนั้น a เท่ากับลบสามลบสองเท่ากับลบห้านั่นเองค่ะโอเคข้อสี่เลยนะคะข้อสี่โจทย์ให้หนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่ง
หนึ่งเอ๊ะตัวเออันนี้คืออะไรคะก็คือสรุปสังเกตนะคะมันคือหนึ่งสลับกับลบหนึ่งไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะคือตัวแรกจะเป็นหนึ่งตัวต่อไปลบหนึ่งตัวต่อไปก็เป็นหนึ่งคือหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเพราะฉะนั้น a จะต้องเป็นอะไรคะอันนี้มองต่อไปเลย a เท่ากับลบหนึ่งนั่นเองใช่ไหมคะคือมันจะสลับไปเรื่อยๆระหว่างหนึ่งกับลบหนึ่งตัวต่อจาก a ต้องเป็นอะไรคะเป็นหนึ่งอีกใช่ไหมคะโอเคดูข้อห้ากันคะ่ะข้อห้าจดให้มาหนึ่งสี่เก้าสิบหกยี่สิบห้าและ A ลองสังเกตนะคะว่าทีนี้มันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบบวกหรือลบแล้วเพราะว่าระยะห่างไม่เท่ากันใช่ไหมคะมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราจะสังเกตได้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงหนึ่งมันคือหนึ่งยกกําลังสองสี่มันคือสองยกกําลังสอง9คือ3ยกกำลังสอง16คือ4ยกกำลังสอง25คือ5ยกกำลังสองเพราะฉะนั้น A ก็คืออะไรคะ A ก็ต้องเป็น6ยกกำลังสองใช่ไหมคะมันคือ1 2 3 4 5แต่ยกกำลังสองตัวเพราะฉะนั้นเราตอบได้ว่าอะไรคะ A คือ36นั่นเองข้อ6นะคะต่อเลยข้อ6จดให้ลบ15ลบ5 5 15 a ดูความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมนะคะเราเห็นว่า10ลบ15มาลบ5มันต่างกันอยู่เท่าไหร่คะ60ใช่ไหมคะแล้วลบ5ไป5ล่ะคะก็บวก10 5ไป15บวก10อ่ะอันนี้ไม่มีอะไรเลยคะ่ะเหมือนเดิมเลยง่ายๆต่อไปก็ต้องบวกอีก10ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น a คือ15บวก10คือ25นั่นเองคะ่ะข้อ7ต่อเลยนะคะข้อ7คือ1ลบ1ลบ3ลบ5 a ค่ะอันนี้ก็สังเกตได้ว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงคะจากหนึ่งไปลบหนึ่งนี่คือลบสองใช่ไหมคะลบหนึ่งไปลบสามก็ลดลงไปอีกสองลบสามไปลบห้าก็ลดลงไปอีกสองเพราะฉะนั้นจากลบห้าไปเอลบห้าไปเอก็ต้องลบลงไปอีกสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอคืออะไรคะลบห้าลบสองเท่ากับลบเจ็นั่นเองค่ะข้อแปดต่อเลยนะคะข้อแปดจดให้ว่าลบห้าลบสามลบหนึ่งหนึ่งและ a ข้อแปดนี่จะคล้ายๆข้อเจ็ดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าแต่อันนี้เป็นบวกสองคือมันห่างกันทีละสองเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าอันนี้จะเพิ่มขึ้นนะคะสังเกตได้ว่าเห็นไหมคะว่าจากลบห้ามันเพิ่มขึ้นเป็นลบสามเพิ่มขึ้นเป็นลบหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งเพิ่มขึ้นทีละสองเหมือนกันคะ่ะเพราะฉะนั้น a ของเราต้องคือหนึ่งบวกสองเท่ากับสามคะ่ะโอเคสามนะคะไปข้อเก้าข้อเก้าจดมาให้ว่าให้มาว่าหนึ่งหกสิบเอ็ดสิบหก A. ข้อนี้ยังไงคะเพิ่มเท่าไหร่คะ5 5ใช่ไหมคะนี่ก็5เพิ่มขึ้นทีละ5เพราะฉะนั้น A คืออะไรคะ A ก็คือ16บวก5เท่ากับ21นั่นเองคะ่ะโอเคต่อมาข้อสุดท้ายข้อสิบค่ะข้อสิบโจทย์ให้ว่าแปดสิบสี่ยี่สิบยี่สิบหกและเออันนี้สัมพันธ์กันยังไงคะก็คล้ายๆเดิม
แต่อันนี้เพิ่มคือทีละ6นะคะ14มา20เป็น6 20เป็น26ก็คือบวกอีก6เพราะฉะนั้น A คือ26บวกอีก6ใช่ไหมคะโอ้ย A คือ26บวก6เท่ากับ32นั่นเองค่ะเรามาสรุปกันนิดนึงว่าข้อหนึ่งนี้นะคะหลักการทำโจทย์นี้ข้อนี้คืออะไรไม่มีอะไรมากค่ะให้พิจารณาแบบรูปของจำนวนที่กำหนดใช้เหตุผลแบบอุปนายเหตุผลแบบอุปนายก็คือการสังเกตจากข้อสังเกตหรือการทดลองย่อยๆนะคะที่เรามีและมาสรุปในรูปแบบทั่วๆไปนั่นเองก็คือเราสังเกตดูว่าที่เขาให้มาเนี่ยในหลายๆกรณีเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงแล้วเราก็สรุปมาออกมาว่ามันสัมพันธ์คืออย่างข้อนี้คือบวกเพิ่มเลือสิบข้อนี้เลยลบทีละสองแล้วเราก็จะสรุปเป็นความสัมพันธ์แบบรวมแล้วหารตัวต่อไปออกมาได้นั่นเองนะคะ